और यही हमको महीना दिया गया ताकि हम हमारी इसमें ट्रेनिंग कर लें और इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है या किसी जो है बच्चा बड़ा हुआ और उसको गाड़ी की ज़रूरत पड़ी कि एक टू व्हीलर उसको चाहिए कॉलेज जाना है या कोई जॉब है उसकी तो फिर उसको एक अगर उसके वाले एक मोटरसाइकिल उसको दिलाते हैं फिर उसको सीखता है या फिर वो खुद सिखाते हैं या फिर उसको है जो है किसी ड्राइविंग स्कूल में डालते हैं ताकि वो सीख जाए उस सीखने के बाद में और उस पूरा महीना भर उसने लगाया उसको सीखा उस सीखने के बाद में उसने लाइसेंस भी उसने ले लिया आर से कि मेरे पास लाइसेंस भी आ गया वो लाइसेंस आने के बाद में जैसे ही लाइसेंस उसको मिला वो दूसरे दिन जैसे ही वो गाड़ी चलाया और जाकर सीधी गाड़ी को ठोक दे तब आप क्या कहेंगे कि इसने तो जाया कर दिया पूरे जो इसकी ट्रेनिंग को मेहनत को इसने पूरा जाया कर दिया तो वही मिसाल इसकी है कि इंसान जो है रमज़ान के महीने में तकवा परहेजगारी इख्तियार करता है हर चीज़ से बचता है झूठ बोल रहा है तो बच रहा है कि नहीं निगाहें उसी गलत है तो वहाँ पर वो तोबा सब पार कर रहा है कि मेरा रोज़ा है किसी को गाली नहीं देता ये नहीं करता लेकिन जैसे ही जैसे ही चांद दिखता है और जो ईद शुरू हो जाती है कि उस दिन ईद होती है तो ईद की नमाज़ के पढ़ने के बाद में वो दूसरी नमाज़ नहीं पढ़ता तो गोया इसी मिसाल उसकी हो गई कि उसको महीने पर उसको ट्रेनिंग दी गई लेकिन उसके बाद पहली ही बार जब उसको लाइसेंस मिला और उसने जो है गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया तो आमतौर पर होता यही है कि रमज़ान आता है क्योंकि हम इसकी अहमियत इसकी फजीलत को नहीं समझते इसलिए हम ये करते हैं तो ये एक महीना है इसकी हम कद्र करें और कद्र करके इसकी अहमियत और फजीलत के हम उसका फ़ायदा उठाएँ और इंसान करता है ऐसा नहीं कि सिर्फ क्योंकि दुनिया में फ़ायदे के अगर हम देखें तो एक आदमी जॉब करता है या टीचर है ये कहीं पर नौकरी करता है तो नौकरी के अंदर क्या होता है कि ट्रेनिंग सेशन हर जगह होता है लगा होता है या कोई अगर किसी की शॉप भी है दुकानदारी करता है कोई कारीगरी का काम वो करता है तो उसके लिए भी जो कंपनियां मुख्तलिफ जैसे कोई अगर गाड़ी रिपेयर करता है तो कंपनी आती है तो वो कंपनियाँ की ट्रेनिंग रखती है तीन दिन की ट्रेनिंग सप्ताह भर की ट्रेनिंग एक दिन की ट्रेनिंग उसको रखती है क्यों ताकि वो अच्छे से काम कर सके उस कंपनी का जो है फ़ायदा हो तो उसके लिए वो ट्रेनिंग उसमें रखते हैं ताकि उसको भी फ़ायदा हो जॉब के अंदर और आदमी तीन दिन की ट्रेनिंग के लिए जाता भी है कहीं कहीं बाहर भी जाना पड़ता है कभी उसको कहीं पर बुरा सौ पाँच सौ किलोमीटर भी सफ़र करके जा रखा है के लिए ट्रेनिंग के लिए ताकि उसको को फ़ायदा उसको ट्रेनिंग मिलती है और उसका फ़ायदा फिर वो ज़िंदगी भर उठाता है ज़िंदगी भर उस तीन दिन की ट्रेनिंग उसको जब मिल जाती है कि आपको प्रोडक्ट कैसे सेल करना है प्रोडक्ट की ये जानकारी उसके पास में आ जाती है कि इसके फ़ायदे तुमको कस्टमर को बताना है तो तुम इस ज़्यादा सेल कर सकोगे तुम्हारी इनकम भी इससे बढ़ेगी तुम्हारे ग्रेड बढ़ेगी और तुम्हारी जो है तनख्वाह सैलरी भी इससे बढ़ जाएगी तो आदमी उसको तीन दिन के अंदर सीखता है और पूरी जिंदगी में उस पर अमल करता है उसको याद रखता है क्योंकि उसको वहाँ पर जाहिर तौर पर उसको वहाँ पर फायदा उसको दिख रहा है लेकिन हम देखेंगे रमजान भी जो ट्रेनिंग का महीना है और इसके अंदर भी तीस दिन उसको ट्रेनिंग मिल रही है लेकिन इस ट्रेनिंग के अंदर करता तो है पूरी ट्रेनिंग करता है जैसे ही उसको चांद दिखा तो पहले ही दिन से जो है चांद रात से ही तरावी उसने चालू कर दी रोज़ा उसने सुबह रख लिया शेरी में उठ भी गया रोज़ उठता ही नहीं आठ बजे नौ बजे तक लेकिन जैसे ही चांद दिखा तो वो शुरू और उसके बाद वो नमाज भी पढ़ रहा है तरावी भी पढ़ रहा है जबकि वो कोई नमाज नहीं पढ़ता लेकिन नफील भी जो है तरावी भी पढ़ रहा है तो ये सब करने के बाद में और उसके बाद उसको फिर ज़िंदगी पर फ़ायदा नहीं उठा पाया उसका तो फिर गोया कि उसकी ये जो ट्रेनिंग है ये जाया हो गई ये ट्रेनिंग उसकी जाया हो गई क्योंकि तीन दिन चार दिन उसको कंपनी ट्रेनिंग दे रही है तो वो जिंदगी भर उसको याद रखा लेकिन यहाँ पर जो उसका रब एक महीने उसको ट्रेनिंग दे रहा है पूरा और उसका जो है अल्लाह ने कुरान में बयान भी किया सूर्य बकरा सूर नंबर दो आयत नंबर एक सौ में अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम पर रोजे फर्ज किए क्यों क्योंकि हमने पिछली उम्मतों में भी तुम रोजे फर्ज किए थे ताकि क्यों फर्ज किए ताकि तुम तकवा इख्तियार करो परहेजगार बन जाओ पाबंद बन जाओ इस्तेमत उस चीज़ पर हासिल कर लो इसलिए दिए गए लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो जो दुनिया भी फ़ायदा उसको दिख रहा है तो उसके ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा रहा है लेकिन वो जो है रमज़ान में जो अल्लाह ने उसको रब ने उसको ट्रेनिंग दी उसकी वो ट्रेनिंग को भूल जाता है तो सारी चीज़ें उसके भूलने में चली जाती है तो ये होनी चाहिए कि पाबंदी तकवा होना चाहिए तो ही हम इसकी जो अहमियत उसकी फजीलत जो इसके फ़ायदे हैं तो ज़िंदगी में फ़ायदा उठाएँ तो हमको ये चाहिए कि हम जो है पाबंदी आगे वाली ज़िंदगी में हम इसको करें क्योंकि ये ट्रेनिंग है तो उसके उनको फ़ायदा पूरी ज़िंदगी भर मिलना चाहिए कोई भी एक छोटा हमने कोई चीज़ तब्दीली ज़िंदगी में नहीं आई तो फिर रमज़ान का फ़ायदा नहीं हुआ तब्दीली ज़िंदगी में आना ज़रूरी है कि अगर हम कुछ ऐसा काम करते थे गुनाह का काम था तो मैं अब ये मैं इसको छोड़ दूँगा नमाज को याद भी नहीं पढ़ता तो कि अब
तो ये सब चीजें पाबंदी के लिए रमजान हमको दिया गया और अल्लाह ने एक मौका दिया है अल्लाह ने तो मौका दिया ताकि हम हमारी जो है जन्नत को संवार लें लेकिन ये कोताही जो होती है हमारी तरफ से होती है ये कोताही हमारी तरफ से होती है क्योंकि इसके अंदर फिर हम बोलते नहीं शैतान गाई भागा ईमान हमारा कमजोर पड़ गया तो ये हमारी कोताहियाँ हैं हम कमजोर पड़ने उसको दे रहे हैं इसलिए वो होता है तो रमजान की बहुत ज़्यादा अहमियत है और फजीलतें हैं इसकी बहुत सारी हैं लेकिन हम ज़्यादा देखते हैं तो एक चाँद आता है तो लोग मस्जिद भर देते हैं और दूसरा चाँद आता है तो मस्जिदें खाली हो जाती वीरान हो जाती है उसमें कोई नहीं बचता तो अगर ऐसा ही है कि एक चांद की अगर ये फजीलत है चांद की अगर वजह से हो रहा है तो फिर हम तो अल्लाह से हमको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ऐसा चांद दिखाई मत कि जिसकी वजह से एक चांद दिखता है तो लोग मस्जिदें पढ़ देते हैं दूसरा चांद दिखता है तो मस्जिदें खाली हो जाती है तो हम तो ये दुआ करनी चाहिए तो ये हमको महीना मिला है तो हम जो भी हमारी गलती कोताहियाँ खताइयाँ उनको हम इसमें सुधार लें 